Kapag mabalik lang. Amazing. Hi guys. Pagupit tayo ngayon. Sumapit nga. Buya Arnel. Matagal nang magubukot sa akin. Kailan nga nung simula? So, tawasan na. Tawasan pa. Kung pumunta ko dito, hindi ko na sinasabi yung dito ko. Siya nang bahala. Ha? Ha? 
Ah, oh, abay niya sa. Abay niya sa. Amoy pabis. Hindi na kabay pa. Mga profile sa doon. Yes. Meron kasi kami ng chawan mga matul. Pinarap ko doon yung signboard eh, nakarap doon. Hindi ko napansin. Kayo po ako. Nagagaling ka doon sa sinig. Oo, pagkawin mo doon. Ah, patingin ka sa akin. Hindi ko napansin. Limordip ko pa siya. Kaya, ganda ng dito. Presko. Presko ba ito? Hindi trick pa. Kasi nangikita si mama. Ganda ng dito. And sure ko na, to help build her muscles and immunity. Lumakas kaya si mama. Tama si Dok, yan ang lakas na mapagkakatiwalaan. And sure ko. Pahirap na siya sa pag-akya. Madali na siya mahina. Sa panahon ngayon, marami ang nakaramdaman. Dalawa pa yan. Si Ugo. Kaya kailangan nila ng lakas. And sure ko, with HMD and Cozy. Wala pa. Plus vitamins and minerals for immunity to help keep them strong. Para maging healthy, kailangan ng lakas. Stay strong with two glasses of Ensure Gold every day. Ito pa rin ang Amazing Earth. Puso ngayon sa social media. May mga filter na nakakaganda, di ba? Pero sa mga hayop, hindi importante ang beauty kung hindi ang galing sa pagkuli ng pagkain. Tulad ng mga bida sa kwentong dating number 3. Ang iba ka. Oras ng pasadahan ang pinakakakaibang mga bida. Tapos na tayo sa matitirik, pati na sa mabawagsik. At ngayon, tutukan natin ang mga weird. Mabilis silang pumatay dahil sa pagdidisguise. Mahusay. Pasalamat sila sa evolution. Natigyan sila ng adaptations para lumamang at maiwan kayong nakatumangan. Sa tuktok ng mga puno sa isang kagubatan sa Asia, may nag-aabang killer. Mabilis siya. Sa itsura nito na para bang nananalangin, hindi na nakapagtataka kung bakit may mga sumasamba sa praying mantis. Napaulat na naging biktima na nito ang mga ahas. Malilit na ibon pati na ang mamals. Dalawang mantis. Lumas ng lalaki mantis. Ang mukha ba siyang magmimintis? Gawa sa 10,000 specialized zones ang kanyang mga mata. Kaya naman meron silang high-tech stereoscopic vision para makakita kahit sa layong 50 feet. Kaya lang, bakit hindi nakita ni Binata na itong kaharap niyang babae hindi naghanap ng mga hands? Kung hindi, lunch. Wala pang isang igla o 30,000 of a second. Tapos ang boxing. Malakas ang mga braso niya. Pag nasipid ka, wala nang kawala. Ang mantis, trip kumain ng biktima habang buhay ito. At ang modus niya ngayon, pugod ulo. 
Ano na rin yun? Sariyoso. Very difficult yun. Or Kiyos. Ano na sa isip mo? Mga hayop mo rasa. Tapos na yung akit. Binis na lang siya ba? Ang magaling mag-hunting sa kabubatan ngayon. Ang mga mata niya, nakakaikot ng hiwalay sa isa't isa. Kaya sa ako, halos 360 degrees. Magtago na kayo. Ang kakaibang reptiles na ito ay mga kamilo. Dahan-dahan at planago lahat ng hilos nila. Hindi nila kaya makipagkabulan. Pero okay lang. Kung meron ka ba namang dila na kaya mag-accelerate sa mahigit 40 Gs, 10 times mas mabilis yun kaysa sa G-Force ng NASA Space Shuttle na pangpanipat pa lang. Pero ang hari ng camouflage na hindi ito sa isang gubat sa Indonesia. Ang istog na ito sobrang liit pero parang buti ng tigas. Pero mula rito na nabas ang isa sa pinakamalaking kulisap ang Atlas Mall. Bago mangyari yun, kailangan niyang lumamot. Lamon much mula pagkapisa hanggang maging one and a half months old. Ayan na, hindi na siya komportable sa katawan. Habang tumataba, apat na beses siyang magpapalit ng balat. O sige, lamon pa. Sinlaki na siya ng hotdog. At dito na talaga kailangan magpalit ng OOTD. Maghahabi ito ng silk o sukla. At matapos ang isang buwan, sa wingspan na mahigit 12 inches, talagang higante na ito. Kung dati mataba at paangit siya, ngayon ay sobrang makulay siya. Take note, ah, hindi lang yung pamporma. Mas danang dulo ng mga pakpak niya. Mukhang cobra. Kaya pag may kaaway, Transformers Part 2 na. Ikakampay nito ang mga pakpak para magaya ang cobra. Sa kabila ng lahat ng ito, kusang mamamatay rin siya matapos ang isang liko. Natural. Wala siyang bibig eh. Wala nang magagawa kundi maghanap ng asawa at magparani ng lahi. Ganda sana ng buhay niya, no? Kain lang ng kain pero paganda ng paganda. Pero after one week, tibo. Tibo. Ibang klaseng food trip naman. Ang ipatitikim ko sa inyo, yung may kagatan at tukaan. Kilalanin natin sa kwento amazing number two ng mga ari ng katakawan. Susunod na sa bigangan ang nilalang na laman ng katakawan. Pagkagat ng dinig, magtago na kayo sa vampire bag. Sa buong mundo, ito lang ang paniki na tumitira ng tukunan. At para mahanap ang biktima, gamit ito ang echolocation and bouncing ultrasonic sound. At dahil sa heat sensors nito, sa may ilong, natutukoy nito kung saan sa balat na lapit ang dugo. Ayan, may nipil ka. Sa kanya rin ang pinakamatatalim na nipil sa lahat ng hayo. Kaya ang kusay nitong kumiwa ng balat sa bay sipsip ng dugo. Kawawang biktima, actually, wala itong nararamdaman. Gawa ng anesthesia sa laway ng paniki. Siniliit man ito ng hinlalaki mo, higante naman ito sa katakawan. Sa loob ng isang taon, kayang simsimin ng 100 vampire bats ang dugo ng 25 na kabay. Kailangan niyang makaino ng dugo gabi-gabi kung hindi mamamatay siya. Ito po ang isang marahas. Walang sinasang po kahit kalahi. Pag nag-hunting siya, gusto niya big time. Magkasya man sa bibig niya o hindi. Isa sa pinakamatindi ang kamandak ng King Cobra. Nakakapatay ito ng elepante. Ayan, gumana na ang lason. O, sibuga na. Pero konting ceremonies muna. Hanapin ang ulo sa bari posisyon. Ayan, nakapwesto na siya. O, lunok na. Malit ang bibig niya. Pero dahil parang nakuma ang mga tendo ng litid nito, naibukokan niya ito ng todo para magkasya ang buffet niya. 
hindi importante kung ano ang magkakasya, kung hindi kung ano ang susuot sa bibig niya. Kaya kahit bondat, okay lang kasi dahan-dahan siyang nabubundat. O yan, son. Isa pang food adventure, ang pagsasaluhan natin pero ang magkahayang kwento. Hmm, ngayon lang natin makakasama. Sa isang exclusive interview, kilalanin natin ang ibang side ng isa sa mga abay sa kasal namin at malapit na kaibigan. Siya ang kauna-unang Filipino na kinuha ng United Nations World Food Program para maging National Ambassador Against Hunger. Kung saan-saan siya nakapunta sa Pilipinas para sa mga feeding program, kahit sa mga lugar na marami sa atin ay hindi pa nasisilayan. Maging sa ibang bahagi ng mundo ay nakasalamuhan na niya ang mga naghihikahos at inalam ang kanilang kalagayan. Hi, Casey. Welcome to Amazing Earth. How are you? Hello, Dom. It's just siguro ito sa mga first time ko dito sa Casey. Yes. So, hello sa lahat. I always follow on uh, your, your posts. Uh, you're always in beautiful places. But right now, pag-vlog naman yung pag-uusapan natin at ang update na napanood namin ay isang project ng kitchen. Yeah. Can, you, can you tell us more about it? Yes, yung kitchen ko lang actually dom. Yan ay ang aking virtual cookout or nangyayari siya sa Instagram live sa ngayon. Wow! So excited! Wala talaga akong kasama sa bahay nun. So, yung mga luto-luto na natutunan ko from yung kabataan ko and everything, hindi na upugra dun sa tagal ng lockdown. So, after parang Oo, after one month na kaala ko, dami ko nang alam, no? Kasi tumira na rin ako sa ibang bansa, uh, na independent yung tingin ng mga tao sa akin, ganyan. Kaya ko to, kaya ko itong lockdown mag-isa, yun. Parang strong girl ako, ganyan. Hindi na ako brado. Kaya kang alam ko, after one month, sinapos na ako. And then, natry ko siya one sa mag-video call with my friend na. Natuwa ako kasi dami kong natutunan, eh. Sabi ko, parang maraming taong na lockdown, hindi marunong magluto. Kasi, sila tayo sa delivery dong, di ba? Kasi mga delivery po tayong pag nasa office, siguro, or anong magbabaon, ganyan. Or we have our families cooking for us. Ayun! Rinay ko pag Instagram live, ang daming nanood, and ang daming ng gaya, tinatag ako after. So, ito ay naging cooking show na hindi sinasadya. Accidenting cooking show. Dahil hindi pa na ako chef. Hindi naman ako mag, ano, hindi naman ako nagpo-cooking show pa talaga. So, ano siya? Casey learns to cook. And then, naging kitchen ko lang siya. Hanggang sa yung mga friends ko. Ininvite ko na. So, I have artists, mga ibang artista. And then, minsan, may mga business, businessmen, mga doktor, mga tropa talaga, mga friends na at the same time, nakapakilala ko rin sa mga audience ko, sa mga followers and friends. Yan, may masisipa. Patikin pa lang yan sa ating usapan. Kasama si Casey Concepcion, ang main course. Ayos! At sarap po sila pa kayo sa kwentong agawan ng teritoryo. Sa pagbabalik yan na amazing. Snack. Bagong gupit. Patungtong pa lang talaga, no? Naaalala mo si Stefa, no? Pag-alala. 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 Sa bahay na lang may wifi ako sa bahay. Pwede ba? Arnel. Arnel. Abay. 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 Please, please, please. Magpapakasal ako sa'yo. You can like me again. Change your mind. Diba? Mag-up, mag-ano ko sa'yo, unprint ka sa'yo. Para mag-ano ka sa'yo. Damang magic ng bagong taon. Okay, thank you. Okay. Ayan, okay na. Oh, this one. Okay. Kailangan rin yung mag-face mask para tayo mahuli. Okay. 